escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Fiscalía General de la Nación investiga a militares retirados que promovieron ruido de sabres contra el presidente Santos. La primicia fue de Capital Noticias el anterior 18 de mayo, reproducida por medios en todo el mundo. Militares retirados rechazan la investigación por ruido de sables que les inició la Fiscalía, pues consideran que sus mensajes fueron inofensivos. Campesinos e indígenas del departamento del Cauca están en medio del fuego cruzado. Insisten en que ejército y guerrillas los dejen vivir en paz. Es alcalde Samuel Moreno continuará detenido en la escuela de carabineros de la policía. No surtió efecto la solicitud de libertad que hicieron sus abogados. Corte Constitucional avaló ley de inteligencia y contrainteligencia, pero el expresidente de la Corte Constitucional, Jaime Araujo, dice que no es del todo confiable. Con una práctica de recreación en el Campín terminará esta tarde Santa Fe su preparación para el duelo histórico del domingo ante el Deportivo Pasto por el título de la Liga Profesional. La capacidad del estadio El Campín fue absolutamente insuficiente para darle boleta a 72 mil hinchas que intentaron adquirir el boleto para ingresar al juego del domingo. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias más importantes de Bogotá, Colombia y el mundo. Mucha atención, la Fiscalía General de la Nación abrió investigación contra los militares retirados que a través de correos electrónicos manifestaban su inconformismo con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y en los que proponían removerlo del cargo, encargar un gobierno provisional y convocar a elecciones en un plazo no mayor a seis meses. Estos hechos fueron revelados por Canal Capital el pasado viernes 18 de mayo. La Procuraduría General de la Nación también inició investigación contra estos militares por los mismos hechos. Las asociaciones de militares retirados desestiman el inicio de la recaudación de pruebas por parte del CTI de la Fiscalía relacionadas con el intercambio de correos entre los oficiales retirados Eduardo Santos Quiñones y Jorge Galvis, donde se planteaba su descontento por las políticas de Estado del presidente Santos. No veo por qué esa diligencia por parte de la Fiscalía siempre que se trata de perseguir militares. Nosotros en su oportuno momento desestimamos eso, eso no tiene sentido. Las instancias de oficiales retirados sugirieron a la Fiscalía iniciar también investigaciones contra las FARC como reacción a los hechos recientes de violencia en el país. Tenemos la esperanza de que el señor fiscal inicie las investigaciones contra la FARC política, contra quienes hacen la apología y que tienen contactos y van y vienen y hablan con la guerrilla. Los correos que hoy investiga la Fiscalía forman parte de la denuncia realizada por Canal Capital en mayo de este año. Por estos mismos hechos también inició investigación en días pasados la Procuraduría General de la Nación. Varios analistas consultados por Capital Noticias se pronunciaron sobre la apertura de la investigación de la Fiscalía a los militares retirados comprometidos en la circulación de estos correos electrónicos. El columnista del espectador, Ramiro Bejarano, celebró la decisión de la Fiscalía de abrir investigación preliminar contra quienes estarían detrás del ruido de sables dado a conocer por Capital Noticias hace dos meses. Cuando unos militares así estén en retiro de su servicio, en clara connivencia con otros militares que están en servicio activo, deciden eh, hacer unas manifestaciones tan bruscas y tan encendidas como las que se conocieron, declara subversión frente al orden. Para el analista la investigación debe apuntar hacia quienes estarían interesados en exacerbar la inconformidad entre las tropas. Porque si allí lo que hay son maquinaciones para que la fuerza pública, por ejemplo, detenga sus acciones, para que la fuerza pública no combata, trasciende ya el tema de la pura opinión y empezamos a ver a unos militares que comprometidos en una causa política están desequilibrando el gobierno y a ellos le corresponde, por el contrario, es mantener el orden. También dijo que sean quienes sean los militares no pueden polimizar con las decisiones del gobierno. Infringen una regla de nuestro sistema político y es que los militares no pueden deliberar. De acuerdo con Bejarano, el reto más grande que tiene el presidente Santos es poder darle trámite a las manifiestas inconformidades de algunos sectores militares y no permitir que se conviertan en agendas políticas en su contra. A toda aquella persona que de una u otra manera esté utilizando eh, el tema de, de eh, hacer unos planteamientos supuestamente de orden político para provocar que los militares no cumplan sus deberes. 
El alcalde de Toribío, Ezequiel Vitonaz, le aseguró a Capital Noticias que el ejército impidió el paso de centenares de indígenas cuando estos marchaban hacia la cuestionada base militar instalada por el gobierno en el cerro Las Torres. Los nativos pretendían tomarse la base y obligar a los militares a salir de sus tierras. A pesar de la aparente calma en Toribío, Cauca, el alcalde de Ezequiel Vitonaz aseguró que la comunidad indígena continúa tratando de adelantar diálogos con la guerrilla para expulsarlos de la zona. Ahorita está tranquilo todo y la decisión que han tomado los cabildos, pues ellos están en reunión y de junta directiva y ahí van a definir qué, qué van a continuar haciendo. La otra comisión está hablando con, buscando la guerrilla para pedirles en que se retire, eso es lo que están haciendo. También aseguró que la toma del Cerro de las Torres, donde está una base militar, ha sido impedida por la fuerza pública. En un sitio donde no pudo llegar la comunidad porque el ejército tiene artillería pesada allá y que están dialogando. Actualmente Ezequiel Vitonaz no tiene un despacho oficial ya que su oficina está en ruinas. Pues nosotros estamos despachando desde uno, un espacio bien reducido que ha quedado que todavía no, 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 hay, no hay goteras, entonces eh, ahí estamos atendiendo. El secretario de Salud de Bogotá, Guillermo Alfonso Jaramillo, desmintió las declaraciones del abogado de la EPS Humana Vivir, que lo acusó de mentiroso al afirmar que esta EPS le debe a los hospitales públicos 54 mil millones de pesos. El abogado de la EPS Humana Vivir afirma que no son más de 50 mil millones de pesos los que esta EPS le adeuda a los hospitales públicos de Bogotá. Libre de pago. Fuera de glosas, solamente tenemos 15 mil millones a favor de esa red de prestadores. Lo demás son glosas que no se han definido porque los hospitales no las responden. El secretario de Salud desmintió esta información. Solamente un hospital. Ustedes pueden ir al Tunal y preguntarle al señor gerente cuánto dinero le debe, el le debe eh, Humana Vivir al hospital del Tunal. 13 mil millones de pesos. El secretario de Salud reiteró el interés del gobierno distrital de impulsar la revocatoria a la ley 100 y declarar la emergencia en salud en Bogotá por las deudas de las EPS con los hospitales públicos. Bueno, ya está ahora representantes de las clínicas y hospitales se reúnen en la Academia Nacional de Medicina, en el foro La Verdad sobre las EPS, juicio crítico. Al evento asisten otros representantes del sector de la salud. Lina Pulido, muy buenas tardes y adelante con la información. Hola, muy buenas tardes. Pues en esta reunión, sectores sociales, representantes de la salud, la ministra de Salud y el secretario de Salud de Bogotá han llegado a este recinto para dar las propuestas de lo que podría ser la solución a la crisis en este sistema de salud. Precisamente se encuentra conmigo Juan Carlos Giraldo Valencia, él es el director general de la Asociación de Hospitales y Clínicas. Bienvenido a Capital Noticias. ¿Y cuáles son esas cuatro soluciones puntualmente que proponen ustedes para evitar la crisis de la salud en Colombia? Estamos proponiendo que el modelo cambie de ser tan asistencial y se vuelva más prevencionista, es decir, que se haga una verdadera revolución en salud pública, que el sistema salga a buscar la gente sana y no la gente enferma. Para eso hay que encontrar cuáles son las enfermedades más importantes y diseñar una serie de estrategias de campañas verticales sobre ese tema. Es decir, el, la base del sistema es salud pública. En el segundo piso tiene que haber una integración de entidades hospitalarias, tanto públicas como privadas, que se denomina redes integradas de servicios de salud. Eso va a acercar la solución de todos los problemas al ciudadano en el sitio donde vive. En tercer lugar, cambiar el papel de las EPS y convertirlas en administradoras reguladas. Y el cuarto punto es el que va a manejar todos los dineros de la salud, que va a ser un, una, un banco, una caja única de recursos de salud. Ventajas de la propuesta. Más prevencionista, más cercana, más sencillo el acceso, menos posibilidad de que haya corrupción. Bueno, doctor, muchísimas gracias. También la ministra de Salud se acercó a este recinto para dar lo que podría ser la solución desde el gobierno nacional a la actual crisis en la salud. Estamos precisamente en una revisión a fondo de todo lo que pueden ser alternativas y escuchando a su vez a los diferentes representantes de organizaciones, de instituciones, de pacientes, de academia de otros con el fin precisamente de que haya un consenso alrededor de cómo le damos una salida razonable a la situación actual. En definitiva, todos los sectores representantes de la salud coinciden en cambiar el modelo de aseguramiento que actualmente tienen crisis 11 hospitales públicos de Bogotá. Estaremos muy pendientes de cómo evoluciona este encuentro entre los sectores de la salud desde el norte de la capital. Continúen ustedes con más información. Lina Pulido, Capital Noticias. Muy bien, Lina. Un balance positivo presentó el secretario distrital de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre el recaudo de impuestos. El pago del impuesto predial en las fechas establecidas se incrementó en un 13%. 
Con balance positivo se cerró el recaudo del impuesto predial en Bogotá. Hasta el 30 de junio tenemos un buen balance, 3.3 billones total acumulado. Eso es un incremento del 10% respecto al año anterior. El aumento del recaudo permitirá complementar el presupuesto para la ambiciosa inversión en malla vial que planea este gobierno, que inicialmente conseguía sus recursos producto de la valorización. Un buen mensaje, los bogotanos están, son muy cumplidos, eh, tienen una estructura tributaria en la cual ellos creen que pueden contribuir con la ciudad. Para los contribuyentes que no pudieron pagar o tienen deudas de años anteriores, estas son las alternativas. Pueden acercarse a cualquier CAE o SuperCAE y va a poder firmar un acuerdo de pago. El acuerdo de pago consiste en examinar cuál es el estado de la cuenta y ver en cuántos meses se puede distribuir ese pago. El ciclo de recaudo de impuestos en Bogotá termina con el impuesto de industria y comercio ICA. El impuesto de industria y comercio es el principal, la principal fuente de ingreso de la ciudad. Se espera recaudar 2.5 billones este año. Los contribuyentes tendrán plazo de pagar el impuesto de industria y comercio hasta el próximo 19 de julio. La Corte Constitucional le dio luz verde a la ley de inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, no aceptó el aumento de penas y le quitó facultades de control al Congreso para fortalecer una comisión mixta con autoridades militares o civiles. Analistas y víctimas de interceptaciones ilegales aseguran que la ley hará más difícil controlar este tipo de prácticas. La Corte Constitucional aprobó la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. Esta trae nuevas disposiciones para el manejo de la información clasificada, las interceptaciones y los seguimientos. El hecho de que un ciudadano pueda ser seguido por los organismos de inteligencia durante gran parte de su vida, siendo conocida por los organismos del Estado, y que eso el ciudadano no pueda conocerlo sino después de 40 años, y que adicionalmente el presidente pueda prorrogar eso por 15 años más, no hay duda que afecta los derechos de los colombianos. La ley ordena la creación de una junta de inteligencia que debe estar conformada por delegados de la cúpula militar, un nuevo organismo de control en el Congreso de la República, ya no una comisión, además de la participación de delegados de la sociedad civil. Cualquier operación que afecte los derechos de los ciudadanos, incluida interceptaciones, todo eso tenga que ser con una autorización previa de un juez. Genera no solamente zozobra, sino que deteriora la inversión, deteriora la confianza en la sociedad, vulneran los cimientos más importantes de nosotros como ciudadanos. Y esos temas no han sido manejados bien por el gobierno nacional. El hecho de que esta sea una ley estatutaria hace más difícil cualquier derogatoria o modificación. Quienes han sido víctimas de los abusos de la inteligencia colombiana esperan que esta ley no sea otra estrategia para institucionalizar más violaciones a las libertades individuales. Sería muy grave que los organismos de inteligencia, en vez de perseguir a los delincuentes, se dediquen a perseguir a las personas por la única cosa que no puede ser delito en Colombia ni en el Estado de Derecho y es que los ciudadanos piensen distintos. Una pausa y ya regresamos con más información en Capital Noticias. Ambiente de carnaval se palpa ya en Bogotá con motivo de la fiesta futbolera del domingo. Independiente Santa Fe y Deportivo Pasto lucharán por la corona del primer torneo del año. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Bogotá se prepara para la final del fútbol profesional colombiano entre Santa Fe y Pasto. Quienes no puedan ingresar al Estadio El Campín podrán ver el partido desde el Parque Metropolitano Simón Bolívar en pantallas gigantes. No se permitirá el ingreso de niños menores de 8 años al estadio ni al Parque Simón Bolívar. Desde las 8 de la mañana del domingo 15 de julio, regirá ley seca en el cuadrante comprendido entre las calles 26 y 80 y las avenidas Boyacá y Caracas. No se permitirá el ingreso de niños menores de 8 años a los escenarios donde están ubicadas las pantallas ni al estadio. Las puertas del Estadio El Campín se abrirán a las 2 de la tarde. Las puertas del Parque Metropolitano Simón Bolívar se abrirán a las 2 de la tarde. No se permitirá el ingreso de personas bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. No se permitirá el ingreso de objetos cortopunzantes o contundentes, entre ellos correas o riatas. No se permite el ingreso de alimentos ni bebidas. Canal Capital, televisión más humana. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana.
En el plano noticioso internacional, el Departamento de Defensa de Estados Unidos reveló un informe sobre violaciones y torturas a los que son sometidos los presos de Guantánamo en Cuba, cárcel que el presidente Obama había prometido desmontar. De otra parte, el secretario general de la OEA se reunió con los líderes de las Maras Salvatrucha en El Salvador para pactar un desarme. En Siria, el gobierno y las fuerzas legales al régimen asesinaron a cerca de 200 personas. Los líderes de las pandillas salvadoreñas se reunieron con José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, para ofrecer un desarme y continuar con la tregua que se inició en marzo y que ha permitido bajar los índices de homicidios en El Salvador. Las armas serán entregadas a Insulza para posteriormente ser fundidas y serán usadas en la construcción de un monumento. El Departamento de Defensa de Estados Unidos reveló a los medios un informe en el que se expone que los presos de Guantánamo son interrogados bajo efectos de drogas antipsicóticas, las cuales no les permite brindar información correcta. Los militares suministraron estas drogas a los detenidos bajo engaños y sin informarles sobre los medicamentos. En el informe se describe que uno de los medicamentos utilizados es el Haldol, medicina que se utiliza en los hospitales psiquiátricos. En Siria, cerca de 200 personas murieron ayer en la localidad de Trense, ubicada en el bastión de la oposición de Hama, por un bombardeo del ejército y fuerzas leales al régimen. Para los islamitas, otros responsables de la masacre es el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Kofi Annan, así como Rusia e Irán, aliados de Damasco, por no haber evitado en los últimos meses el fin del derramamiento de sangre. Doce y diecisiete, tiempo para los deportes en Capital Noticias. Bienvenidos, señoras y señores. Invitación del Canal Capital y Capital Noticias. Fútbol en paz. La final del campeonato colombiano tiene que ser una muestra de absoluta convivencia, paz, solidaridad y ambiente festivo. Dos, el Canal Capital los invita para que ustedes en el Parque Simón Bolívar, el próximo domingo desde las 4 de la tarde, Admiren todo el espectáculo de esta gran final del fútbol profesional de nuestro país entre Independiente Santa Fe y el Deportivo de Pasto. Santa Fe pondrá a Daniel Torres y Héctor Urrego en reemplazo de los suspendidos Bedoya y Centurión. En Santa Fe prometen ponerlo todo el domingo y brindarse al máximo para conseguir la séptima estrella. Los muchachos han entregado todo por, por llegar a, a estas distancias y seguro que en el último partido... Van a entregarlo lo que más puedan, hasta lo imposible para poder conseguir ese título. Quienes tienen a los cardenales a un paso del título con sus goles, reiteraron su compromiso con la causa roja en los últimos 90 minutos de la final. Sí, mucha felicidad ante todo, muy contento por haber marcado ese gran gol. Creo que cada vez nos acercamos mucho vez más al gran objetivo que queremos que es ser campeón. Se va a atacar mucho, se va a jugar con... Con todo, se va a dejar el corazón en la cancha por, por obtener el, el objetivo y bueno, creo que el domingo está, estamos ya cerca de lo que se quiere. Santa Fe no contará con dos de sus principales figuras, Germán Centurión y Gerardo Bedoya. Sin embargo, el paraguayo y el general estarán alentando al León. Eso sí me tiene bastante triste, pero, pero bueno, tocará confiar en los compañeros, en Dios y... ...y en que vamos a obtener el campeón. Nos perdemos un partido fundamental para... Para mi carrera lo que, lo que representa es una injusticia que yo pagué dos fechas por, por una amarilla. Ya pagué contra el Chico y ahora tengo que pagar otra fecha. Independiente Santa Fe realizará hoy su penúltima práctica en el Estadio del Campín a partir de las tres y media de la tarde. Muchas crónicas, muchas historias surgirán de la situación de los hinchas de Independiente Santa Fe que están logrando o por lo menos intentando adquirir su boleta para ingresar el domingo a la gran final. Faltando 48 horas para que ruede la pelota en el coloso de las 57, la marea roja comenzó a cubrir la capital. De una u otra manera todos buscaban cómo romper el cerco de la seguridad y acceder a los diferentes expendios ubicados en la capital para comprar la boleta. Más afortunado fue este joven hincha rojo, el primero que compró el tiquete en la tienda Cardenal. Orgulloso. Pues claro, era mi equipo ya en la final, a un paso de ser campeones. Un paso de la gloria. Metros y metros de hinchas cardenales hicieron las filas sin importar el frío y el hambre. Aunque para todo hay solución, sino que lo digan ellos que tienen la mejor receta. Harinita, Santa Fecito, mucho amor. 
y rojito con blanco, nada más. Ver al rojo no tiene precio, todos hacen lo que sea por estar en la final, hasta el gato. ¿Qué es lo que está pasando a esta hora en la tienda Cardenal, en esa zona que rodea la sede de Independiente Santa Fe? Ahí está nuestro compañero de Capital Noticias, Camilo Cruz. Camilo, cuéntenos qué está pasando, cómo se desarrolla la venta y adquisición de boletas. Carlos Julio, muy buenas tardes, con total normalidad y son más de nueve cuadras en este sector del occidente de la ciudad que están agolpadas de hinchas cardenales que llegaron desde muchas horas, desde el miércoles a mitad de semana empezando a hacer fila, acampando en este sector, algunos llegaron en la noche del jueves justamente esperando a conseguir una entrada, conseguir un puesto en esta larga fila y poder comprar la boleta tan anhelada para la final del fútbol colombiano. Señor, muy buenas tardes. ¿Desde cuándo está aquí? Estamos desde ayer a las 2 de la tarde. Bueno, ¿y cómo va, cómo va el, el ingreso a la fila? ¿Sí se ha movido? Sí, ya, ya empezó a moverse y, y lo han organizado bien. Pensé que iba a ser más eh, complicado, pero no, lo han organizado bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar con otro de los hinchas. Buenas tardes. ¿Cuándo llegó? Eh, ayer, 2 de la tarde. ¿Y cómo ha avanzado? ¿Cómo ve el, el, la entrega de las boletas? Duro, estuvo duro toda la noche ahí aguantando lluvia y todo, pero lo que sea por el rojo. Llegamos para adentro y campeón el rojo este año. ¿Cómo queda el partido del domingo? Domingo, vamos a ser realistas y ese partido queda un 2-0. Gracias, pues aquí la organización del evento, la empresa Ticket Shop encargada de la venta de las boletas, pues está organizando una identificación individual a cada una de las personas que se encuentra en esta fila. Este es el comienzo de la fila que, como le decía inicialmente Carlos Julio, ya lleva nueve largas cuadras en este punto del occidente. Se les está poniendo un sello, como lo vemos, un sello en la mano de los hinchas y un tiquete, sin este, sin este tiquete y sin el sello no les están vendiendo las boletas, cada una de las personas tiene autorización para comprar dos boletas, es lo que se ha dispuesto por parte de la organización como filtro para evitar la reventa, lo que hemos observado es que con total normalidad se ha registrado pues esta venta de las boletas y el llamado que han hecho las autoridades es que con total calma las personas sean muy pacientes, aunque en algunos puntos de la ciudad se ha demorado un poco la venta de las boletas como en el sector de Restrepo, donde a esta hora 12 de la, del mediodía, 12 y 20 minutos del mediodía, aún no se ha comenzado a vender las boletas a pesar que se había dicho que esto se empezaba a hacer a las 9 de la mañana. Recordarle a todos los aficionados, seguidores del Independiente Santa Fe, que Canal Capital les ofrecerá el servicio de pantallas gigantes en el Parque Simón Bolívar, dispuesto por la Administración Distrital. Más de 70 mil personas podrán acercarse aquí para ver el encuentro y si llega a ser campeón el Independiente Santa Fe, aquí se va a hacer la celebración por parte de la hinchada cardenal. Por eso el llamado que han hecho las autoridades es que con total calma, se espere y se aguarde a comprar la boleta, si no lo pudieron hacer, pues va a estar el Parque Simón Bolívar para que ustedes puedan disfrutar de la final del fútbol colombiano. Carlos Julio, la información que registramos por el momento, estaremos muy atentos a lo que se desarrolle desde ese punto del occidente de Bogotá, Camilo Cruz, Capital Noticias. Muchísimas gracias Camilo, nos alegra que con paciencia, por supuesto, pero en paz, se esté aguardando el momento de adquirir la boleta que será para guardarla históricamente con esta final del Santa Fe y el Deportivo Pasto. El equipo nariñense estará mañana en Bogotá sobre las 9 y 30 horas. Viene como delantero único un santandereano, Edwards El Potro Jiménez. Edwards Jiménez actualmente defiende el equipo volcánico, pero su historia en el fútbol colombiano comenzó con los Leopardos. Yo tuve mis inicios en el Atlético de Bucaramanga, donde tuve la oportunidad de debutar en el 2001. Cabe notar de que yo antes de debutar... Eh, yo era volante de marca. En el estadio el campín buscará conseguir su primer título en la liga profesional con el Deportivo Pasto. Tanto en Bucaramanga como en el Cartagena, eh, anoté también goles importantes, muchos goles, pero nunca había redondeado con estar en la final. Creo que ese es el momento más importante en el sentido de poder llegar a un título. El año pasado sufrió una grave lesión en su cara. Imaginó que ahí terminaría su carrera deportiva, pero la vida le dio una nueva oportunidad. Y gracias a Dios, eh, ahorita puedo decir que después de ese impasse... Eh, ahora estoy viendo los gozosos, ya después de ir los dolorosos y, y contento, contento por, por haber vuelto a la vida, se puede decir, en el fútbol. Con nueve anotaciones es el goleador del Deportivo Pasto y para la final quiere darle a su equipo el gol del título y festejar de la mejor manera su cumpleaños número 31. Discúlpenos el ser reiterativos. Fútbol en paz el domingo y a llenar el Parque Simón Bolívar con la celebración al finalizar el Campeonato Profesional de Colombia. La seguridad y la salud. Están también controladas para este gran espectáculo de fin de semana. 
el señor secretario de Salud del Distrito Capital, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, tiene hechos puntuales sobre la atención de la salud en Bogotá en este fin de semana con motivo de la final. Por, como todos los partidos, pero en este en forma especial, siempre de, dejamos al, al, en la cercanía de, de, del estadio eh, nuestras ambulancias y por supuesto vamos a estar a, eh, to, en total alerta eh, para poder controlar y atender en forma eficiente todos los problemas que se puedan presentar. Pero nosotros creemos que lo más importante de este caso es pedirle a todos los hinchas, no solamente de Santa Fe y Pasto, sino a todos los hinchas del fútbol, que entiendan que lo que tenemos que tener es una gran fiesta y no mañana de pronto tener, como hemos tenido en algunas ocasiones, una gran frustración por los problemas que se puedan presentar de orden público. Ya lo saben, el domingo desde las 2 de la tarde podrán ingresar al Estadio El Campín, acogiéndose unas muy estrictas medidas de seguridad ya conocidas por todos en la capital de la República. Y ya hay un anticipo de la celebración capitalina. Acaba de coronarse campeón mundial por segundo año consecutivo en la marcha atlética, un bogotano seguidor del rojo, Independiente Santa Fe. Se llama Eider Arevalo, que va a estar en los Olímpicos de Londres. Gracias por compartir su tiempo con nosotros, señores y señores. Una pausa breve. Tras ella, en Capital Noticias, Omaira Morales. Usted está viendo Canal Capital, televisión más humana. Quiero que todo el mundo escuche, que escuche lo que está sucediendo en este país. Nuestros hermanos y familiares no eran asesinos. Liz Porras, rapera, hermana de Fair Leonardo Porras, falso positivo. Fuerza Bogotá. Fuerza Cardenales. El rojo está cerca del cielo. por la séptima estrella Canal Capital Televisión Más Humana Le apostamos a la democracia la soberanía y la paz Boris Duarte vocero de la MANE Canal Capital Televisión Más Humana Usted está viendo Canal Capital Televisión Más Humana Este es Capital Noticias Gracias por continuar con el canal de Bogotá. La administración distrital se fijó un plazo de 60 días para acompañar el proceso de retorno a sus tierras de por lo menos 70 familias de la comunidad de Embera que llegaron desplazados hace varios meses a Bogotá. Capital Noticias estuvo presente en la mesa de diálogo entre las autoridades y voceros de esta comunidad. Se trata de por lo menos 530 personas de las comunidades en Vera Catío del Chocó y en Vera Chamida de Rizaralda, los que iniciarán el proceso de retorno a sus poblaciones luego de una mediación que realizó la Alcaldía de Bogotá. Hay un acuerdo de retorno, de reubicación, de reivindicación de sus derechos. Es un acuerdo suscrito entre el gobierno nacional a través de la unidad de víctimas. El próximo martes los gobiernos distrital y nacional adelantarán una reunión para determinar la manera en que se garantizará un buen regreso de esas familias a sus lugares de origen. Que sea un retorno con garantías, eh, que significa garantías de... Eh, seguridad, garantías alimentarias, de sanidad. Hasta el próximo martes se adelantarán mesas de diálogo entre distrito, gobierno y voceros de esa comunidad para lograr este retorno. Canal Capital comprometido con los derechos de los indígenas acompañará este proceso. Y acompañar a partir de este momento al pueblo en Vera en la ciudad de Bogotá y al pueblo en Vera en su retorno a las comunidades. Esta apuesta de Canal Capital de visibilizar a los Embera, a los pueblos, a los Embera en sus dolores, en sus, en sus frustraciones, pero también en su esperanza y en sus aportes, es muy valiosa. Mientras avanza el proceso de retorno, el distrito garantizará a esa comunidad albergue y alimentación. Gracias por estar con el canal de Bogotá. Los dejamos con Amparo Peláez y al mediodía. Que tengan una feliz tarde.